好几个美女都出卖，你可真是个烂货呀！我跟你那么多年姐妹，凭什么你住着大别墅，还有个大老板的未婚夫？听说那个少总又老又丑，正好配你哦。今夜姐妹就送你个最配你的新郎。怎么是你啊，二哥？九，九二周，九，九二周救不了，只有我才能救。昨晚不是和美琪喝酒吗？怎么会？我这不是说他们八年前就？这么多年。他们从来就没有睡过，那乔治为什么要骗我？小舅舅，给我滚出来！哎，小舅舅，乔一舟，八年前你是怎么答应我的？你居然敢背叛他出轨！我出什么轨啊我？那谢欣她又不是我女朋友，她你干嘛你打我你？你又不是我亲舅舅，乔一舟，你还记得你当初是怎么跪下来求我把他让给你的吗？让个屁啊！让，他现在连你是谁都不知道，你有什么资格让给？是谢心寒，他离不开我。我给过你机会，好，那我也给你个机会，给你个机会猜一猜，你猜我什么时候能玩死他？我不是叫你不要理他吗？昨天晚上去哪里了？是不是和男人鬼混去了？没有，昨天美琪出了点事，我在陪她。以后离开别墅都要跟我汇报。你也不想下个月你爸的医药费没有着落吧？不要医生，我我以后我我以后绝对不会这样了。你别替我爸的医药费。你爸的医药费一个月要三百万，除了我谁会帮你养得住？但是依旧，我们两个已经在一起八年了，你到底要藏我藏到什么时候啊？我跟你说过了，我是乔氏集团的总裁，妻子出身低微会影响集团的声誉。你说你知不知道昨天晚上？行了，我已经答应过要娶你了，家长辈你都见过，你有什么不放心的？今天公司有个新的设计项目，你陪我去见静怡聊聊想法，万一不？昨天晚上，我的清白给了别的男人。静怡，你赶紧看看清谈吧，你儿媳妇她又闹脾气了，简直！小小舅舅，是昨天晚上的男人，他怎么会在这儿？哦，清寒，他是邵氏集团的总裁邵晴云，呃，因为我母亲救过他的命，他认我妈当了亲姐姐。他是谁？他当然是我的未婚妻啊。星云，你认识我们家清寒？昨天晚上见过一面，印象深刻。昨晚，我我听不懂小舅舅在说什么
。那么，谢小姐不记得我了吗？昨天晚上，谢小姐很热情。昨晚我朋友心情不好，我陪他喝酒，起来之后就什么也不记得了。如果有冒犯小舅舅，还请小舅舅见谅。冒犯，确实冒犯。昨天晚上，我可是近距离见到谢小姐的另一面。谢小姐勇气可嘉，只身对付几个流氓。啊，我去趟洗手间。啊青云，清寒这孩子从小家境不好，你别太见怪啊。家境与涵养无关，总比有些人锦衣玉食却道德败坏好。青云，我出去转转，这有的人一来家里就憋的。嗯、是在想怎么和你的未婚夫解释吗？解释你为什么爬上我的床？我我昨晚是喝了别人递的一杯酒，就什么也不记得了。您放过我吧。儿周呢？他怎么没来？他不方便出现在我朋友面前。是他不方便，还是不想？您到底想怎么样？我是乔一周的未婚妻。一个保护不了你的男人，还留着做什么？我不留着他，难道留您这种随便跟女人上床的男人？不和其他女人上床。秦寒，你到底想怎么样？只要你再陪我睡一次，我就放过你。秦寒，你猜？如果我现在回应呢，会发生什么？你在干什么？瞧！我在换衣服。要我帮忙吗？不用了，我马上就好。你去帮我倒杯水好吗？那你快点啊。做得很好，今天晚上到我房间来。不行，这是乔家，我不凌晨一点，你不来，我就过去找你。抱歉，静安，我必须要用最快的方法把你拖出乔一周的爱情陷阱。<笑>清云，今天晚上准备住哪个房间呀、啊？我记得你最喜欢朝北的房间。不用了，我住东面那一间。东边那是我的房间，你选我房间干嘛？一周，小舅舅选你房间是把你当做一家人了。家里这么多房间，他非要选我呢你跟我小舅舅怎么回事啊？你们是不是背着我做了什么？我从来都没有见过他。你，老规矩，今晚我去隔壁睡，你小心点儿，别让今以后小舅舅发现。八年了，你从来都没有碰过。一周，你是不是真的从来都没有爱过？那边，小宝贝，等急了吧？哎呀，谢金寒不会发现的，他这个人胆子又小又听话，咱们都瞒了他八年了，不是他不是也没发现？不会娶她的，嗯，我现在留着她是因为她还有用。哎呀，整个人从身体到灵魂，我都是属于你的，我会为你守身如玉，除了你我谁都不会碰的啊，从始至终，我都只属于你。
，原来他不碰我，是为了要给别的女人收身。他根本不爱你，他不会娶你的。我是喜欢这样，我是这样。我们俩清了。桌上的协议签了。怎么，邵总是对我的服务很满意，想包养我？邵氏集团明年最重要的珠宝投标项目，需要一名非常优秀的珠宝设计师。珠宝设计投标项目，明天开始来邵氏上班，否则你跟你未婚夫舅舅上床的照片就会出现在每一个跟你有关的人手机里。不签。秦岚，哪怕你会恨我，我一定要用最快的速度。让大家认识你的才华，小舅舅，我真的很喜欢谢清安。我们已经上过床了，我会对他负责的。我妈可是救过你的命啊，她对你有恩，你难道忍心抢走她的儿媳妇吗？好，我会离开。你一大清早去哪儿了？啊，我睡不着，出去转了转。我警告你啊，不许勾引。勾引。你说我勾引谁？当年要不是盗用了邵清云的身份，谢清安根本就不可能和我在一起。啊，苗晨，王强，我不太紧张。仅仅能成为珠宝设计师，这都还需要清安的设计。小舅舅，这么巧，你也买了玉龙湾的别墅？不是巧，特意买在那儿的。这几年乔氏的珠宝设计理念不错，从哪儿请的设计师啊？就我妈留的那些设计师啊，我问的是署名 X， 看过我的设计。我我听说小舅舅你，外界都在传言你敬意是 X， 我不信，就他那种水平，设计不出这么好的设计。你凭什么这么说敬意啊？那敬意他他这么优秀，还抄袭 X 啊？抄袭！小舅舅，小舅舅，你别对敬意有误会啊！别急嘛，以后啊，有的是时间来找我。邵清云回国还是太危险了，我得去和静怡商量一下。你先休息一下。等一下，明天开始我要出去上班。不行，你只能在这待着，哪都不许去。从我毕业那天起，你就不准我上班。八年了，我不想像一个金丝雀一样一直被关在这儿。你只能留在这里为乔氏设计珠宝。说过的，只要乔氏扭亏为盈，你的设计费我不会给你补偿啊。我也说过了，我不可能一辈子只为你设计东西，我也有我自己喜欢设计的东西。别给脸不要脸！你别忘了，当年要不是我出钱资助你，你是个学都上不起的穷学生。要不是我，你爸早就死在这辆车祸里。你凭什么和我大小声？八年了，我为乔氏当牛做马，难道还还不完这些恩情吗？你搞清楚，要不是有我有乔氏，你设计的那些垃圾谁会要啊？静怡要不是看在我的面子上，愿意帮你调整设计，你以为你设计的垃圾卖得出去吗？我不会娶她的，从始至终，我都只属于你一个人。乔一舟，我们分手吧。你说什么？八年来，我给乔氏的珠宝设计费足以偿还你资助我的费用，我不欠你什么，我们分手吧。是不是因为他？是不是他回来了？你觉得自己有底气对抗我了？你在说什么？从小到大，其实都是我逼迫的。现在你也这么觉得了，是吧？谢欣涵，你一辈子都只能是我的狗，你别想和我分手。你要是再难提分手，我就剁了你爸的医药费。哼，谢欣涵，那就是你爱了八年的男人。你给所有珠宝设计公司打电话，禁止录用一个叫谢清寒的设计师。
谁呀、啊？他这么爱你，每个月只来一次，你是他的女朋友，还是他养的宠物？笑够了吗？笑够了就请你出去吧。你好，这是我做的饼干。我是邵氏集团资助的学生，这是我亲手做的饼干，谢谢您的帮助。哎，你们认识你们的首席设计师 Alice 吗？他是我的资助人，我现在已经考上了国内最好的设计专业。等毕业了之后，我也想来你们公司上班。这个小姑娘要是知道您就在 Alice， 恐怕应该会很开心，是吧？剩下这盒饼干，请一定帮我交给邵总。好的。你没事吧？不要离开我。你就是谢星寒。你给所有珠宝设计公司打电话，禁止录用一个叫谢星寒的设计师。你需要做点快乐的事情，来转移注意力。我来帮你。真的要跟我分手？说话！我现在不想和你说这个。谢清寒，我的耐心有限，我早就跟你说过了。如果你好好听我的话，我会娶你的。你今天这个样子，你这件事能不能好好玩？你别过来！不要给脸，不要脸啊！算我求你了，我，你让我冷静一下，好吗？让我好好想想。我的耐心有限。什么声音？这是谁的电话？可可可能是你小舅舅的吧，他今天来找过你，发现你不在，就坐了一会儿就走了。你放心，他是你舅舅，我不会告状的今天表现不错，我决定送你一件礼物。呀，小总，你给我找我小舅有事儿，你把他叫下来。小总已经睡了，你有什么事儿明天再说。这么早不可能睡觉，你赶紧叫他下来，快点。小总是知道邵总的脾气的，你要真有什么事儿，你自己去叫醒他。哎呀，不是，他手机落我家了，你帮我给他吧。好的。换上。
少总，我进去帮我看场好戏。我要进去捉奸吗？你有想要？等一下，你知道邵晴云这次为什么回来吗？他要待多久啊？邵晴云，邵晴云，怎么邵晴云一回来，你的眼里就只有他呀？想哪儿去了？我是害怕他知道我们俩之间的关系，毕竟他手上还有乔氏百分之十九的股份呢。那乔氏是我爸妈留给我的，他股份再多不也是外人？哎呀，晴晴，我受不了，咱俩就公开吧。不行。你是不是也喜欢邵晴云？这么爱吃醋啊？我怎么可能喜欢少卿的人啊？就喜欢你啊！就是担心，你们一旦公开了，那谢清寒不愿意把事情搞给你了，我怎么办？静怡也不年轻了，没有设计思路了，只有谢清寒才能帮我。好吧。我愿意为了你封笔，再也不封设计了，好不好？哎，别别别！静怡，设计是你的命，对不起，我错了。你才是我最重要的。又敲一周，被我们逮到了吧？让我们看看新嫂子长什么样。别闹，别闹，别闹！看一眼，看一眼，吓死人家！看一眼，看一眼吧，兄弟。换个保险，换个保险，看。原来爱一个人，眼神是藏不住的，是藏不住，所以只能离得远远的，埋起来。看，看，给你们安排好了，看是不是要说到位？乔少，这真爱藏的可真严实啊！那可不得严实点吗？乔少爷在外头还养了只金丝雀当替身呢。哎，你还真别说，那替身我见过，长得真漂亮，还听话。哎，咱们乔少爷爱的要死、啊。我听说啊，那小替身事事都听乔少的，真的假的呀？真的吗？谢心寒那个贱人怎么可能比得上我未婚妻呀、啊？要不是他求饶的样子有点可怜，又正好对我有用，我怎么可能这么白养？谢心寒，我早就玩腻了。要是哪天他没用了啊？只要我一句话，随便。只要我说什么，你放心，一定乖乖的。认真听，仔细听。啊，那妞既然爱乔少爱的要死，不如乔少把人叫过来，让我们也见识一下呗。就是就是，让哥几个看看那个叫谢清寒的到底有多舔咱们乔少。是啊，咋了？嗯嗯，都被接。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯现在包个钟给我送过来啊！咱要把地址发给你。我我已经睡了。我说了我要喝，赶紧的，一个小时。这就是你喜欢的我晚上能留下陪我吗？只要你在，我哪儿都不去
。这个女人的身形怎么有点像谢清寒啊？不是，走啊，看什么呢？哦，来了。哎，咱们乔少养的小妖精还是有点脾气在身上的吧？难道是咱乔少一直在吹牛？难道抓着人小姑娘一直不放的是咱乔少？乔少不会真是你吧？哎，还生气了。昨晚为什么不在家？去哪儿了？谢琴，你是不是想死啊？我要出去上班。你上什么班？我以后再也不会给乔氏公告，有种你就杀了我！哎，谢谢涵，静怡，谢静涵突然说她要去上班，还说不给我们乔氏供稿，我们。谢清寒，你挨了整整八年的男人，居然是个人渣，真是瞎了眼谢心寒那个贱人，怎么可能比得上我未婚妻啊？要不是他求饶的样子有点可怜，又正好对我有用，我怎么可能这么白眼？只要你在，我哪儿都不去我没打算自杀。我知道。你心跳跳的好快，是跑着来救我的吗？少总，你对每一个睡过的女人都这么好吗？我只睡过你。你这样抱着我，好像很爱我的样子。那你想要我爱你？如果你爱我，你为什么不跑快一点？跑快一点，跑到八年前，在乔一洲遇见我之前就把我抱住，不行吗？对不起、啊这位是我高精聘请的珠宝设计师谢清寒小姐，从今天开始就是你们的同事了。嗯，大家好，我叫谢清寒，以后还请各位前辈多多指教。这次海洋主题珠宝设计的投标方案对公司非常重要，我决定采用公司内部竞争的方式来定最终的方案，所有设计师强制参加。邵总，您的意思是，这位设计师也可以参加内部竞标？当然，我不同意。这位谢设计师没有作品，也没有成绩，没有资格参加内部竞标。就是，怎么能让新来的实习生参加这么重要的竞选呢？在邵氏，我。实力是检验一切的标准。三天之内拿出方案。如果你的设计方案得到全公司设计师的认可，你可以参加；如果得不到，我卸任邵氏集团总裁，并公开跟温设计师道歉
。设计部在对面，挑一个自己喜欢的位置吧。还不走？这昨晚没睡爽，还是想在我办公室再来一次。你就不怕我输吗？这是，这是让乔氏声名鹊起，重回巅峰的一百零六个珠宝设计，都出自你手，对不对？你怎么知道？我去过乔氏的珠宝展，珠宝设计的颜色与成品的东西并不大，我就挑了出版设计头筹，这里、这里、这里都写了静怡黄金，但最后还选择了黄金。为什么要改用黄金？材料是静怡定的。谢谢。静怡肯动你的设计，那是看得上的。他们擅自更改了花纹，还有这里。你怎么这么懂设计？你也是珠宝设计师？我先生。那为什么后来不做了？是啊，为什么呢？总之，这些设计图，如果在我们邵氏，效益至少比在乔氏强势。我让你来公司，并不是因为我跟你说过，而是因为你是一名优秀的珠宝设计师。我不是相信你，而是相信我自己的眼光。你是我见过最有天赋的珠宝设计师。谢谢，我一定不会让你失望的。嗯，那你今晚会让我失望吗？今晚，既然你这么感动，是不是得给我点奖励了？今晚是我去你家，不来我家。今晚我一定会让你重拾自信。总会聚光灯下，回到属于你的舞台。站着干什么？说好的奖励呢？还不赶紧来帮忙？啊！谢小姐，你该不会以为我叫你过来是为了上床吧？是为了上床吧？啊！如果你愿意的话，我倒是可以兄妹保你，再看。就是不知道到那个时候，谢小姐还有没有力气扛？赶快整理了。喂，秦寒，你收到我消息了吗？我送了你最爱吃的东西，你什么时候回家呀？我今晚加班。把阳台门打开一下，透透气儿。谢金寒，新生快乐。他怎么知道我喜欢绣球花？秦秦寒，我什么都给你最好的，吃的、穿的、住的、用的，你到底还有什么不满意？乔一舟，我不想再当你的宠物了，我们分手。当年要不是我，你和你爸早就死了，你知道吗？欠你的钱我会还给你的，以后我我每个月都会攒钱。喂，你拿什么还啊？啊！<笑>你爸这些年的医药费，他就是个天文数字。你要是现在跟我分手，我现在就拼了他的命。强超，你不能总拿这个威胁我。是<笑>是，知道你是想引起我的注意。我没有。知道。好，今天就满足你了。说的可以。我不要。
他在喊救命，你没听到吗？你这是强奸！他是我的，为何气要上去？你大半夜跑到别人家里管别人夫妻床上的事情，你管的也太多了吧？啊！戴副总，好，欺负女人的孬种，等酒醒后再收拾你。走。你怎么突然来了？回去换身衣服，我带你去个地方。走。这些都是我的设计，而且都是按照我原本的设计方案打造的。这是 Alex 的设计图。你喜欢 Alex 啊？嗯，他是我最喜欢的设计师了。我之前就是因为喜欢他的设计才入的行。但是八年前他突然销声匿迹，就再也没有出过新的作品了。因为八年前他失去了自己的灵丹女神。什么？你有没有想过，像邵氏这种国际企业？为什么非要跟乔氏这种三流企业合作？因为乔一舟的妈妈救过你的命，你想投桃报李？并不是，我喜欢乔氏的设计。你喜欢我的设计？我从乔氏拿到了原本的设计图，并将它们重新做了一下，送往世界各地。这八年，这些珠宝为邵氏创造了数百亿的利润，再经由邵氏分给乔氏。谢小姐，是你拯救了岌岌可危的乔氏。这八年，是你让乔氏起死回生，并创造了数亿的价值。谢小姐，你不欠乔一舟的，也不欠任何人的。你是我见过最有天赋的设计。我欠他的，对吗？不管他为你做过什么，你都不欠他的。别为男人哭，男人都贱，不值得你流眼泪。那你呢？你也贱吗？包括我。不然，为什么看你流眼泪了，我却只想做坏事？这也是 Alex 的作品。没错，这是他从未对外发表过的作品，也是他亲手制作，这世界上独一无二的孤品。你帮我穿。Don't talk so much. Your tongue is burning up. I said enough. Forget about it. Watch me run in circles and rounds. Get your paws off the door, chicken. 舅舅，对不起，我昨天晚上喝多了，但是我真的很担心秦寒，你能不能把它还给我呀？如果昨天晚上不是我及时说起。你是想打死你的未婚妻，还是直接强奸她？乔一超，要不是看你妈的面上，我昨晚就报警。少晴，你别以为我不知道你在想什么。当年你就觊觎谢清寒，要不是我早出手，你早就……早就什么呀？说出来。不是，舅舅，我求求你了，清寒对我真的很重要，你能不能别抢他了呀？他是你的命，当面就没有事情。
，所以你应该找我有接触。我先走了。你的意思是，从我开始以 X 的名义给乔氏供稿那天起，宋雅静就以 X 自居，拿着我的设计稿，成了文明国际的设计师。谢谢您一直资助我上学，这次还帮我救了爸爸。啊，哎，我听说你是国内珠宝设计大赛的冠军，未来想入职邵氏。是。那么，我可以邀请你毕业之后来我们乔氏入职吗？佳，你能不能为了我留在这间别墅里？可是我，我还想多跟前辈们再学点东西呢。你真是太自私了。当年我在乔氏最困难的时候，我拿出所有的积蓄去支持你的学业，救助你的父亲。现在你因为这点小事儿就让我难过。好，一中，我答应你。一中，我的作品为什么没有我的名字啊？怎么没有？那、啊、X 就是谢欣涵的谢啊。为什么不能标注我的全名？因为我想把你据为己有啊。那万一有人来挖墙脚怎么办？我不可能给别人设计珠宝的。傻瓜，等到我们结婚那天。我就向全世界宣布最棒的珠宝设计师 X， 就是乔世杰，也是我最爱的人。所以在我们结婚之前，你绝对不能在任何场合公开你的身份，这是我们之间的秘密。所以，他从一开始接近我、追我，就是为了给自己心爱的女人找一个听话的枪手。有可能是为了报复我。报复你？宋亚静也曾是一名优秀的珠宝设计师，她之所以挑中你，是因为你在珠宝设计上有着举世无双的成绩。少总，这是在哄我吧？我从不哄人。怎么，被我蛊惑了，觉得我是好人？谢小姐，还没有被男人骗够吗？男人的情话只是骗你们上当的工具。这世界上的男人无比的自私、恶毒、丑陋，千万不要再相信。包括你。三天时间已到，到了谢小姐该提交作品的时候。如果你让我回到，就必须在办公室主动扶我。别再相信任何人了，包括我。嗯，这些是我的设计手稿，请各位前辈多多指教。呀，这个设计很漂亮。哇，这也太美了吧！把珠宝以这样的设计扣接起来，居然可以这样。叶清寒，你不要以为你抄的精巧我就看不出来，你这是抄袭，你知道吗？那请问温设计师，我抄袭了哪个设计师的哪个作品呢？这个设计的风格、花纹，还有钻石的排布，这不就是宋雅静设计师的经典设计吗？据我所知，宋雅静设计师从来没有用过钻石和祖母绿的排列组合。我都说了，是设计风格相似，你这就是在抄袭他的设计风格。有没有可能是宋雅静设计师在抄袭我？邵总，您说过的，对抄袭零容。我要求辞退谢设计师。超级可耻，确实需要严惩。那就撤销温婉设计部副总监的职位，一律辞退。那就撤销温婉设计部副总监的职位，一律辞退。邵总，设计这东西好不好，谁抄谁都是一目了然的东西。你没有这种本事，就应该离开邵氏。凭什么？宋设计师的确经常这样设计，但他每次使用的花纹都一模一样，从未考虑过花纹与珠宝是是否相似。但谢设计师在这一个珠宝箱中使用了12种不同的排列顺序，且每一处花纹和最重要的设计都排列的相得益彰。你仔细看看宋设计师的设计，正是从谢设计中的设计演变而来的。
，美则美与但与珠宝本身的设计毫无关系。也就是说，是宋设计师抄袭了谢设计师。他居然全都看出来了。邵晴云在珠宝设计上眼光这么毒辣，我滚出去！请帮我看看，谢设计师，来做这个大柱的设计，请帮我看看，做的很好，这才是你原本应该有的璀璨。给我看看，他为什么这么帮我？我在他眼里明明是个玩物，为什么对我这么好？我看看这个，这个，嗯，我我看看。怎么，我帮了谢小姐？谢小姐想与沈江说，如果你今天害我当众道歉的话，就必须在办公室处中服务我一次今天谢谢你，谢小姐，都是成年人了，谁还玩这么纯情的把戏、啊？真想感谢，就满足放心，这窗户是单面的，他看不到我们。夜行来讯啊，是不是被未婚夫看到？很兴奋。他不是我的。乔乔周最近来别墅的次数越来越多了，他是不是知道你有新的主人？他对我从始至终都是骗局，凭什么要我为他守身如玉？少先生。你是不是在里边啊？我说。好。好。小徐，你是不是在里边啊？谢谢你给我下来。哎，小乔总，来来，我问你啊，小徐是不是在里边？谁跟他在乱搞？赵总正在楼上开会，他知道你要来，赶紧去见他。怎么可能？你看你听话没？他除了他，谁在那车里搞的？这个你就不需要知道啦。大总，赵群云，你什么会开三个小时啊？明明是你让我上来等你的，不愿意等可以不等。那不是，那你不是停了好几个和乔氏合作的项目？这我得跟你聊聊。辞退宋亚杰，和他分手，我就恢复和乔氏。我听不懂你说，那就等你听懂了再来找我。我凭什么听你呀、啊？你姓邵，我姓曹，你凭什么管我的事？你妈妈救过我的命，凭她临死前让我护着你。青云啊，乔家这么多年一直以来仗着我救过你，就对你欲取欲求的，算是姐姐对不起你了。但是。姐现在求你最后一件事儿，青云，一周年纪太小了，你要替我保住乔氏，你要帮我好好的照顾好一周，姐求求你啊！好，乔一周
，乔氏是你妈妈的心血，她可以死在你的手里，但绝对不能让外人毁掉。你说的这么冠冕堂皇，你还不是为了谢欣寒出气？乔若，你再说一遍。邵晴云，你死心吧。谢欣寒他对我死心塌地，就算他知道我出轨了，他也不会选择你，是吗？邵庆云可是邵氏集团的总裁，你不过就是一个小小的设计师，他怎么可能会喜欢你？你说话，我会很对你。邵庆云听了乔氏的哄堂，我绝对不能再没有谢庆寒的身份。为了情谊，我必须得抱住谢庆寒。只要你再帮我做几个海洋主题的事情的话，我们就结婚。海洋主题。你要这个设计图是为了乔氏，还是为了谁？我肯定是为了乔氏啊！哎，青寒，你相信我，真的只爱你一个人。我今天就证明给你看。这些年为了情，我一直不能做到。但少晴又很难，那就不一样。我不但要说你很美丽，才能翻身成功，那休问我他，少晴，到时候我看你会露出什么样的表情。我的让你是不是少晴云弄的？脖子上不是，是不是少晴云弄的？脖子上不过是蚊虫咬的，跟少晴云有什么关系？青寒，如果你爱我，就证明给我看。爸爸的救命钱还在他手里，我不能动。你什么意思？啊？抱歉。我这两天心脏有点不太舒服，我帮你睁开。但你放心，海洋主题的设计图，我就算不睡觉也会给你画出来。你到底哪里不舒服？我是你未婚夫，你不能去。那你先好好休息，我出去休息。你帮我做几个海洋主题的设计图，我们就结婚。宋雅静，你放心，我一定会画出让你满意的设计图的。为了企业设计的服务，邵总说了，这是给公司报销。说起来，企业设计师出入公司好像都是坐总裁专属电梯呢。邵总之前还在会议上扒拉夫妻呢。专属电梯？我还以为谁呢。我还以为谁呢，原来是这几个没见识的土包子啊！金涵，你怎么在这儿？静怡，谢设计师，你认识宋设计师吗？不熟，但我和宋设计师的儿子关系不错。胡说什么？我哪来的儿子？你住在乔家的别墅里，又是乔一舟去世母亲的朋友，自然也能算是乔一舟的母亲。我说你年纪轻轻的，怎么能抄到宋设计师的设计？原来是记着他儿子的名义啊！你说抄袭我设计的人是谢清寒，他进邵氏了，不可以吗？谢清寒进邵氏，谢清寒啊，你别以为有邵总护着你，你就了不起了。还有你们几个，一群没天分的东西，我倒要看看邵氏没了我。你们还能高兴多久？没了你这个眼界低、技术差，还处处打压他们的，他们当然只会笑得更开心了。小贱，你说什么呢？王设计师用色大胆特别，周设计师擅长刻画，但你却让他们都按照你的要求去设计，设计本身就是自由的。你强行压制住他们的光芒，让他们放弃自己的优势去做自己不擅长的设计，不就是怕他们超过你？你，清寒。再怎么说，温设计师是你的前辈，你说话注意点。前辈，就他也配？打压后辈，遏制他们的才华，无意断送他们的前程，你不觉得你像个刽子手吗？谢清寒，你这什么态度？你不怕我告诉一周你这泼妇的样子吗？你以什么身份告诉他？算下去
，你不过就是乔一舟缺失母亲。我给一舟面子叫你一声亲子，但你要清楚，你在乔家其实什么也不是。敢欺负我公司的设计师，宋大设计师好大的胆子！怎么，是不满我开除了你的朋友，想找邵氏麻烦？所以，不论谢清寒被糟蹋成什么样子，你都还是要坐到他身边去，对吗？你先过去吧，这里我来处理。记住，这位女士，以后她的消费，不管带多少，记我账上开过保险。好的，邵总。这边请几位，请跟我来。清源。宋女士，你也一大把年纪了，还做出这副老白莲刷泪漆的姿态，恶心谁啊？你你说什么？我说你品德败坏，令人作呕。宋小姐，我原本以为你接近乔玉州只是为了乔家的钱，我万万没想到你居然敢勾引我。我没有，我我原本只是想警告你离乔玉州远一点，但是看你现在这副姿态，怎么你还想引起我的注意？怎么还想打我的嘴？一个月之内离开海上，否则，邵氏的手段，你知道吗？邵青云，你给我等着，有你求我的时候。哎，那个嘴皮子贼厉害的小姑娘呢？你怎么没把她带来啊？他们在聚餐，不方便过来。没用的东西怎么还没搞定啊？邵夫人，我警告你，不要错点鸳鸯谱。切，你对人家没意思，会把自己的包厢让出去，让我来这儿，还巴巴的给人撑腰。邵清云，你是从我肚子里出来的，你什么心思，老娘还不知道啊。妈，他什么都不知道，您别吓我了、啊。哎呦喂，这千年的老树开花可了不得了，咱们家的高冷之欢都知道护妻啦。赵夫人，你还吃不吃？不吃我。哎，老娘给你脸了！一大把年纪不结婚，你还有理了？说你跑国外八年，是不是为了那小姑娘躲情上去了？妈，你能不能？不能，我不管。这个小姑娘泼辣，我喜欢，我就她做儿媳妇儿。哎呀，你快去把我的人追回来呀！追妻啊，快去呀！哎哎哎、我快去！妈，妈。秘书团以后才来消费，无论带多少人，记我的账，刷我的卡。我去一趟洗手间。<笑>你好，请问能加您一个微信吗？不好意思啊，家教森严，我女朋友不让我加陌生人的微信。不好意思。赵总，我帮谢小姐赶走了秦云，你就对我这种态度。多谢赵总，你的感谢未免也太廉价了吧？你昨天的主动，我很喜欢，不如再说。主动喜欢，诚意一点。哎，别管我，继续继续。喂，老公，你儿子铁树开花被烧到小姑娘啦？对对对对，跟你当年一样。
，那好像就是不太行啊。小姑娘好像不上套哎。谢小姐，很喜欢看我丢脸是吧？我女朋友不让我加陌生的微信。赵总，我原本以为你只是玩的花，但跟乔一舟不一样，是有底线的人。没想到是我天真。什么意思啊？赵总，你有女朋友，为什么还要来纠缠我？是觉得新鲜，所以想玩玩别的女人吗？你吃醋了？我没有啊。你放心，我干净的很。明天晚上到我家来。我不会去的，你不会去是吧？那行啊，反正我也不会照顾人，那新到的绣球花扔了好了。臭小子群了。喂，儿子，你爸三天后生日，你把那姑娘给我带来啊。妈，人都没答应，您就别在这添乱了。哎，你这个老公公一点本事都没有，要是不把人带来啊，我就给你安排相亲，一天十五个，不不不，一百个，全部带到你公司来，<笑>就在你办公室乡。别紧张嘛，谢小姐。我没有紧张。少卿，您为什么非要我伪装他的女朋友来参加父亲的寿宴？难道他对我……别多想，谢金海，你只是恰好在他身边而已，他绝对不可能是因为喜欢你才带你来的。清寒，清寒，小舅舅，你怎么能把谢金海带这儿来啊？今天是少外公的生日，你把他带过来？没错，是我故意把他带过来，是我让他假装成我的女朋友，来骗我父母。清源，清寒是一周的未婚妻，你带一周的未婚妻。小姐，这是我们邵家的事，好像轮不到你来操心了。还是说，你以为乔州对你言听计从，就可以对我们邵氏指手画脚？谢清寒，你怎么可以这样对我？是我逼他来的，你不用怪他。倒是你瞧一瞧，今天是我父亲的生日，你不把自己的未婚妻带过来，却把勾引过你父亲的女人带过来，你什么意思？是在羞辱你去世的母亲吗？我没有，当年的事情是个误会，静怡已经给我解释过了。而且今天我是我让一周带我，你闭嘴，小一周，我不管你跟宋雅静到底什么关系，只要你今天当着我父亲的面承认谢清寒是你的女儿，是你的女人，我就把她让给。没事，小舅舅给你撑腰。哎，静怡，吓到了？没有，就是以前他总避讳出现在我朋友面前，我以为是圈子不同。没想到他是压根怕别人发现，现在人情也不算晚。是，一会儿带你去见我爸妈。不害怕？不怕。你帮我拿一下，我去趟洗手间收拾一下。我爸妈又不吃人，不用害怕。
还给我！坐下！你们在干什么？儿媳妇，是你。哟，这不是谢大设计师？你和我之间的账我们改天再算。今天是少总父亲生日，你最好不要在这种时候闹事。传说中的霸道护肤，儿媳妇这是怕人给我儿子脸上抹黑呀、啊？他好爱她。今天是少总父亲的生日，你最好不要在这种时候闹事。谢清寒。你这是那天晚上玩耍，被温姑夫抛弃了。现在扒上这种老女人，怎么认这老东西当干妈，意思给人当小三儿啊？你才给人做小三呢！你们这两个人是趁谁的亲戚进来的？现在连我都不认识，还想偷东西？你这个不知死活的老东西！我都说了，这个耳环是我掉的，你凭什么说是我偷？放屁！这耳环是我儿子亲自设计的，上面还有我的名字呢。是你见财起意，想偷我的耳环。江美琴，你别以为我不知道，那天酒吧下药就是你联合别人。知道你，能没证据？啊？是吗？酒吧的监控我早就拿。之前是念在朋友一场，我没有去告你。今天如果你再纠缠下去，我就拿着监控去警局告你。我不信，那你可以试试。谢清寒，给我等。你刚才是炸他的吧？你没有证据。是啊，我也没想到真的是他。这小姑娘坏得很，你以后不要跟她玩，啊！好，不跟她玩。嗯。这个耳环居然是 Alex 设计的，这位夫人是 Alex 的母亲。阿姨，这个还给您。哎，哎呀，我这衣服可怎么办呀？哎呀，我，嗯。哎，您稍等。好了，真好看，真好看，儿媳妇，你审美真好，不愧是我的儿媳妇儿。阿姨，这个不能乱叫，我怎么配合阿丽斯设计师那样的人？谢金寒，臭小子，竟然还听得挺紧。阿姨，我老板还在外面等我呢，我就先出去了，咱们一会儿见。好，好，好，一会儿见，一会儿见哈。赵总好，祝你生日快乐。谢谢，谢谢。在生意场还得请你多多关照。彼此，彼此，彼此。等一下，我有点紧张，我再准备一下。妈，你儿媳妇。少，少董事长。谢小姐，你不要不识抬举，你该叫我爸爸。爸。嗯，既然纪云认定了你，你以后就是我们邵氏集团的女主人。还叫我少董，成何体统？拿着。这我不能说。让你拿你就拿着。这里面有几块地皮，两栋百货大楼，三幢别墅，零花钱在卡里，都够问季云要。少，爸。这不合适，我们第一次见面，您先收着吧。第一次见面才要下重笔，我们家老光棍这次终于出手了，破镜重出，概不退换。哟，这不是赵大设计师，这是又给咱们家找了个平民媳妇儿。哟，赵大设计师，这是又给咱们家找了个平民媳妇儿啊。
毕竟孝道设计师就喜欢那种下等手艺，这继承了家产就是不一样，底气也足了，可看不起我们这些亲戚了。就是。马叔，堂哥的心思根本就不在生意上，您这家大业大的，败光了多可惜啊！要不然您把生意交给我来打理吧。爸，我记得邵氏珠宝是您白手起家。一件一件珠宝卖出去，才积攒的家业，对吧？是啊，终于做大批钱。也就是说，邵氏不是从爷爷手里传下的江山。既然邵氏集团跟这些外人没有任何关系，那他们凭什么对着邵晴云阴阳怪气啊？凭他们不要脸，还是凭他们人质贱贼无敌？我接着你说什么？我们都姓邵，你才是外人。邵氏集团之所以能成为资产数百亿的珠宝集团。是邵晴云亲手打造的，跟你们有什么关系？你们这些只会吸血打秋风的蝗虫，什么资格对着他指手画脚？哪里来的贱丫头，敢在我们邵家地盘上撒野？我看谁敢动他！敢在我的儿媳，看你是活腻了吧？媳妇，他的媳妇就是母亲，叫我儿媳妇。邵氏就是。曾经做过珠宝设计，邵晴云就是 Alex。你们这群垃圾，自觉得给我滚出去！再靠近我儿媳妇儿，别给我滚出去 ！Alex， 什么？你是 Alex， 蝉联国际珠宝设计大赛五年冠军的 Alex， 邵氏的镇宅设计师。也没到镇宅那么夸张。原来你就是给予我人生光芒的 Alex 老师。上集团是我包装错，这是为什么会推出这样一类的问题价值？这个呢，是我们首席设计师 Alex 老师的作品。Alex 老师说，珠品不应该是独属于有钱人的奢侈品，而是每一个努力女孩子她应得到的奖励。Alex 老师还说，每一个女孩子都是真的，她们每一个女孩。都是珍宝。我曾经也是爸爸的珍宝，爸爸，我一定会治好你的，一定会的。你们两个大男人，任凭别人欺负你儿媳妇，我要你们两个有什么用？给你希望。骂给你了，骂给你了。谢谢少，谢谢妈。好儿媳，有妈在，以后没人敢欺负你。没想到堂堂少主，大名鼎鼎的爱丽丝老师，也有这么老实的。东西来了，无功不受禄，这是妈。阿姨给儿媳妇的，我不能收。我妈送着高兴，你就拿着吧。那劳烦少总，能先放在您家吗？可以。啊。谢小姐，好像变了，变得不怕了。也许我会怕少总，但我不会怕 Alex。啊！就这么舍不得、啊？你现在就去跟少卿提一出，你要上班就来乔氏上，只要你离开了，就相信你没关系。绝不可能！你要是敢动我一下，就休想拿到海洋主题的设计图。设计图？你画完了？快快快，放着我！不管是海洋主题还是森林主题，你要什么设计图，我都可以给你画。但前提是，你得离开宋雅静。胡说什么呢？那静怡是咱们的长辈，什么离开不离开？你心里很清楚我在说什么。你故意接近少青云，是因为嫉妒
，你误会了我和静怡的关系。果然，我是知道你对我死心塌地，你果然离不开我，静安。设计图我已经发给你，不行了。我现在问你，你能离开宋雅静吗？能能能，绝绝对能。我这设计太完美了，呃、静安。我现在去公司刷两张视频，上，你不用等我了。大半夜不睡觉，在这勾引我。你看，剪我的花！你的花长在我的阳台。我才是给他们浇水的人，当然是我的花。那我还经常给你浇水，你是我的花吗？你希望是吗？谢小姐，你今天胆子挺大。少总，你该给花浇水。是给花，还是给人啊？给我。嗯哇，太美了，真的太美了！青爷，人家没吃饱呢，你怎么就走了？那我来喂饱你啊！没了。哇，清寒真是太美了！对啊，对啊，清寒太漂亮了。就凭这个，我们绝对能拿下这次锦标。清寒，你简直太棒了！宋远姐，就让我好好的送你一份大礼吧。宋女士，我之前已经跟你说的很清楚了。清远啊，我知道这次珠宝投标项目对你、对邵氏都很重要。邵氏想要进入这块市场。近二十年内，这次是最好的机会。所以呢？所以，只要你跟我结婚，等我中标，我就马上和乔一舟分手，入职少时。入职少时。你凭什么？凭你这个商人，只会做出对自己最有利的选择。好，那就等宋女士中了标，再来找我。一言为定。来趟我办公室，进来。邵总，宋雅静跟我求婚了。求婚？他说他只要中了标，就会甩掉乔一舟，跟我结婚，送邵氏去国际市场。那他看中的是邵氏还是？不管宋雅静是看中邵氏还是看中邵青云，都跟我没关系。就算邵青云是 Alex， 他也只是跟我玩玩，我没立场难受。那他可能会失望。有我在，他不会中标的。所以，跟我结婚的人会是你吗？所以，跟我结婚的人会是你吗？邵总。
。我们公司好像没有谁中了标就要和您结婚的规矩吧？现在有了。冷静点，谢清寒，不要再被男人的暧昧态度欺骗。你们之间天壤之别，他绝对不可能爱上你。谢清寒，无论他对你做过什么事儿，你都不愿意离开他，是吗？好，我今天做字好人，我现在给你两个选择：一，我可以私有宋亚青，破坏他们的感情，让乔玉洲回到你身边。只要我一天在，乔玉洲就得好好的疼你、爱你、宠你。二，我帮你搞垮宋亚青和乔玉洲，前提是，不行，谢静涵现在很排斥结婚，我不能用这个来逼他。前提是你陪我玩到腻为止，玩到腻为止。果然，我对少青云来说也只是个有趣的玩物而已。<笑>我居然还希望我的事儿就不劳烦少总去尊江奎了。谢静安，乔氏虽然比不上少氏，但凭你的能力，根本撼动不了乔氏。我本来也没想搞垮乔氏，哪怕他背叛你，对你做了这种事儿。乔一洲虽然是个人渣，但他毕竟自救过我，也救过父亲，算是我的恩人。我只报他欺骗我的仇。谢景涵，你就这么贱吗？我的仇，我自己会报，不劳烦少总费心。好，谢小姐，你爱渣男就继续爱，我会成全。乔一洲。他的确是个渣男，但我背着他和您搞在一起，也算不上什么好东西。董思成，谢静安，即使这样，你愿意回头看我一眼吗？你说什么？谢欣然和邵晴云有一腿，我觉得他们俩早就已经……不可能啊！那谢欣然爱我爱的要死，他怎么可能和邵晴云搞在一起啊？一周，要想控制谢清寒，咱们得用点实际的手段。什什么意思啊？如果你信得过我的话，你就把玉龙湾别墅的钥匙和密码给我，剩下的我来办，好不好？谢清寒，敢跟我抢男人！那我就彻底的毁了。嗯。前提是你陪我玩到腻为止。你该不会对乔一洲还有感情吧？谢小姐，你爱渣男就继续爱，我会成全。是给秀秀花浇水的吗？小青寒不过是睡了几觉的关系，怎么这么没出息？才刚吃过男人苦，你又栽在另外一个人手里。青云，青云。赵青云怎么？哥，是这个房间吗？你别弄错了，蠢货，不他妈就只剩这个房间了吗？啥时候打开，我他妈都等不及了。嘿，这不是吗？赵青云，你们试试，你在干什么？你别过来！这个别墅里有监控和警报，请你立刻出去。是吗？可是监控和警报已经被我们拆了。什么人啊？逃不掉的，大哥。哎哎，我有钱，我可别人给你们多少钱，我给你们双倍，你们放过我。问总哥被包养的小三儿能有多少钱？再说了，哥们，我俩。是那监狱网易的人吗？<笑>我不是小三，我不是
小三，我老公是小西集团的总裁，如果动我，他不会放过你们的。你,你个小妖娘，在骗人呢！你老公是少尔集团总裁，那等会儿，前面我俩岂不都是少尔集团总裁？哎，告诉你小姑娘，找哥几人都跟哥说了，你呀、啊，是不要脸勾引别人的小三，大哥。我在。起床干活了。玉龙湾别墅，现在过来。受伤没有？还行，也不完全算没有良心。还知道喊我的名字、啊？你怎么会来呀、啊？我拿你电话一直在通话中。你忘了？今天是该给秀秀花浇水的日子了。我看你一直没有来，正准备扔了，还一群人进了你的屋。打电话，通话中。嗯小金月，我害怕，能留下来陪我吗？这可是你自找的得手了吗？什么？没想到盛情这么在我床前。静音，那咱们下一步。既然这个方法失败了，那我们就换一个方法，彻底毁了他昨晚没睡够。说好了，赵总，咱们公司投资那个海洋主题的珠宝设计项目，被人举报抄袭。走吧，我们一块儿去。请两位解释一下，秦寒，上次你抄袭我的时候，我跟你说过了，不要再有下次了，对不对？怎么就是不听话呢？怎么就是不听话呢？宋设计师，你是不是贼喊捉贼久了，出现了幻觉，觉得自己才是被偷的呢？秦寒，我知道你天赋不高，但是咱们不能走歪路啊。是。我是天分不高，被你这个小偷拿着我的作品招摇撞骗了八年，你什么意思啊？从我以 X 的名义为乔氏供稿的那天起，就习惯性的保存自己的草稿和设计思路。八年来，乔氏所有的作品均出自我手，这就是作品。哼，现在的设计师胆子是真大呀。
。谁不知道宋设计师是乔氏的 X？ 各种奖金奖项在宋设计师家里边是应有尽有，还敢拿这种事情来招摇撞骗？是与不是，看看证据就好了。就这水平，谢小姐，我劝你还是跟宋设计师道歉。可能他看你年纪还小的份上，原谅你。一定是乔一中，他知道我的习惯，也只有他知道我的 U 盘放在哪。我早就叫乔一中消除了所有的证据，你是不可能打败我的。哎呀，谢小姐，这宋设计师，乔一中是不是没有告诉你我的设计习惯？小时候家里买不起电脑，所以我习惯手绘设计，这个习惯一直保持到现在。电子图纸只是为了方便我传输绘纸的东西，丢了就丢了，反正也没有设计过程。你面前这些才是真正的设计，你面前这些才是我真正的设计。这图稿确实是 X 的设计风格，设计过程清晰完整，尤其是这次的参赛作品，除了提交的十三款手势，还有备用的八款手势。这些图稿的主人，才是这款手势真正的创作者。宋设计师，你还有什么要说的吗？这么说来，难道这位宋小姐是一直在冒名顶替？这位谢小姐才是真正的 X。你看，宋设计师那无话可说的样子，还有什么好怀疑的呢？没事，我走。乔一中，你干什么？不好意思啊，大家，我代表谢清寒主动放弃这次参与。乔一中，你凭什么代表我？我，谢小姐这次代表的是邵氏，跟乔总没有关系吧？奇怪，你能不能别闹了？那静怡她只是我的长辈，我们之间没有任何关系。那你怎么能故意偷了人家的设计原稿，还诬陷人家呢？乔一中，你不要血口喷人。当时就是你把我的设计图，当时就是你把我的设计图偷给宋雅庆的。清寒，我跟一中真的只有亲人之间的关系，你不能因为误会我们的关系就要毁了我的事业吧？你相信我，就怕是爱你。宋雅庆。乔一中，你干什么？秦寒，相信我，我真的只爱你一个人。你把事情给我还给秦寒，咱们回家不闹了，好吗？我是谢金寒的上司，也是少氏集团的董事我可以主张我的职业生涯。少秦，确认原因后，那艾丽丝的职业生涯去。在座的各位都是国际上知名的行内人士，那非常你不想清楚，做一个非常简单的方法。不用了。你说什么？我说不用了。对不起，是我抄袭了宋雅静设计师的设计图，也是我偷了她的设计稿。我退出。谢景安，你看着我，看着我。我不管你有什么顾虑，你只要这次承认了，你的设计生涯就完蛋了，你知道吗？谢景安，你听我说，我不管你在怕什么，你有什么困难，你听我说，我会帮你。小猪，小猪，猪，你就别为难清寒了。我知道你看不起我，所以想让谢清寒来威胁我。你就别逼他了，你让他把真相说出来嘛。抱歉，是我抄袭了宋设计师，是我辜负了大家的信任，我对不起大家，也对不起我的老板邵总，我退出此次竞标。
。要是我的错，我退出，我退出自己的情票。可白小刚，我出钱资助你救助你父亲，你还背叛我！走一走，我欠你的早就还完了，你到底要折磨我到什么时候？欠我的一辈子都还不起，我老实告诉你吧，我一直爱的人就是你，你不看看自己长什么样子啊啊！就凭你也配和我在一起？我已经按你说的做了，我的事业也被你毁了。你到底要怎么样才肯放过我？放过你？不可能！从现在开始，你就老老实实的待在这里，给锦衣当一辈子的相处。否则的话，我就叫人杀了你！这。谢清寒，我能回你第一次，也能回你第二次。你永远别想跟我抢男人。不管你在怕什么，你都要把真相告诉我，我会帮你。张清月，那就撤销跟老师的婚约。你凭什么代表我？谢小姐这次代表。赵老师，我我早就对他动心了。帮我订张出国的机票，对，不用订回程，我不会再回来了。大金云，大金云。我就是爱你，秦寒，你居然敢出轨！我连你女朋友都算不上，算什么出轨？我给他一种真爱，我不许你爱别的男人，可是你却恬不知耻的爱上了邵晴云。你就是嫉妒，你嫉妒邵晴云比你出色，嫉妒她有很多人爱，嫉妒我和宋雅静都爱她。你闭嘴！你不信？你不信自己去问吧。这么多年，他的所作所为到底真的爱他？你就算掐死我，你就算掐死我，我和宋雅琪照样爱他。你为了求你，你能去爱我？你能去爱我？
。哇，太棒了！这种款式男士珠宝，市面上是绝无仅有的。这可是他想着邵启云设计出来的。管他是想着谁设计出来的呢？现在图纸在我们手上，唯我们所用，这样不是很好吗？静怡，我怎么总感觉我把谢晴安关起来，让他和邵晴云分开之后，你好像异常的高兴。你不会对邵晴云有什么心思吧？胡说什么呢？为保你这个小冤家都难，怎么会想着别的呢？静怡，如果你敢背叛我和邵晴云在一起的话，我会疯的，一定会杀了你的。这么凶啊！我怎么会喜欢邵青云呢？你是不是又想玩游戏了？静怡同意吗？赵总，是不是时间到了，该出发了？宋雅静正在召开一个新品发布会，您要不要看一眼？不用了，不用了。没错，我就是珠宝设计师 X。之前因为各种原因，我一直不方便露面。但这次的设计产品非常特别，我必须向大家公开我的身份。这套是我为我爱人设计的，我非常爱它，并且希望以这套产品正式向他求婚。如果你听到了我的求婚，今天晚上我在家里等你的答案。哎，这个宋设计师不就是那个被抄袭的设计师吗？可不是吗？用珠宝设计求婚，真浪漫呀！因为之前的抄袭事件，邵氏集团股票骤跌，声誉急转直下，退货率极高。邵青云，只有娶了我，才能够帮你扭转乾坤，拯救邵氏。你不要让我等太久啊！想这种方法比我久了。宋小姐，你还真是不见棺材。邵总，等处理完国外公司的事儿，再回来处理他。哦，好的。用绣球花图案做男士珠宝，这设计挺特别。绣球花，你看，谢景涵爱上秋雨，他爱我。你在发布会上那样说是什么意思？笨蛋。我那么说不过是这套珠宝预热营销的手段，你当真了？所以你真的没有和邵晴云隔空表白的意思？<笑>我要表白不也是跟你表白吗？跟他邵晴云有什么关系啊？是不是，小苏包？跟邵晴云比起来，你也好，乔家也好，都只是食之无味的鸡肋罢了。一旦我把邵晴云搞到手，你和乔家也就没用了。喂，你说什么？邵晴云要把乔振虎推卖给其他？来了，邵晴云，你不能这样对我。你把谢清寒还给我，我就不把股份卖出去。那你现在如果把这十九股份卖出去，我就不是乔氏持股最多的人了。到时候我总裁的位置，我的决策权，我全都要让出去。你怎么可以这样对我呀？乔一正，你知道谢清寒设计的那套男士珠宝是什么意思？什么意思啊？他爱我的意思。乔一你已经输了。今天十二点之前把人送出来，否则等乔氏易主。只要你愿意帮我一个忙，我就放你出去。只要你愿意帮我一个忙，我就放你出去。邵晴云要用他手里百分之十九乔氏的股份还你出去。你说什么？邵晴云就是因为太狠了，所以才让我把你交给他折磨致死。你如果不想被他折磨，你就帮我掏出邵氏的商业机密。他这么恨我，怎么可能会让我碰那些东西？你长得这么勾人，不就是为了伺候男人的吗？你,你这么擅长这种事情，你肯定知道怎么勾引邵晴云啊！你休息啊！那我都不是在跟你商量。去了那边给我好好表现，只要你帮我掏出资料，我就放了你一马
答应，我们希望我恩将仇报。我才是你的恩人，他说你是算什么东西啊？给我老实一点，放肆！就等着给你办丧事吧！干什么？小,小俊，居然敢打他！我这不是在替人教训他。滚出去！干什么？赵总吩咐，要等他办完户，你才能。你不等。他打你，为什么不打回去啊？乔一舟绝对会利用我害他。邵青云越亲近我，乔一舟就越容易得逞。我绝不能让邵青云再因为我受到伤害。因为我爱他。我是不会和你走的。你爱他，那就让你爱的人好好听你被其他男人疼爱的声音。嗯。哎，这栋别墅的隔音不错，少总那栋啊，隔音就不大好。每次在跟谢小姐上，声音太大，我感觉整栋别墅啊都在晃，害得我整夜整夜都睡不着。哎，怪不得每个人都喜欢演戏呀、啊。哪来的？谢金安，你喜欢我？我没有。是我旁边女孩子，不讨人喜欢。那是。把衣服换上，不换上，我来帮你。欲擒故纵是吗？好，我先满足。我我你先出去。好，我楼下等你。儿媳妇儿，真好看。邵清云，你竟敢让我儿媳妇挨打、嗯！乔一舟打的？啊啊！这小畜生，他妈死后越来越不把老娘放在眼里了。你准备怎么给你媳妇报仇？您放心吧，我会处理好。儿媳妇，走，陪妈逛街去。别看他，乖，看妈，跟妈走。全部给我儿媳妇包起来。哦，好，好，好。嗯、那就把这些限量款的手表、首饰也都包给这个女士。赵总，嗯，亲，我没事的。这个你一大把年纪，好不容易给我骗回来的儿媳，就得让他捧着哄着。哎，本来想给我儿媳妇挑个好看的手镯，这厕纸上面的翡翠水头也太差了吧。少夫人
，我们刚到了一批上好的翡翠，你要挑挑玩玩吗？阿媳妇，你跟他一起来挑。这个好看吗？两块紫翡，三块帝王绿。儿媳妇，你真是太棒了！这位女士的眼光也太好了。请问她是专业人士吗？我儿媳妇可是世界一流的珠宝设计师。您选的啊，马上就会送回国了。请问需要我们代加工吗？不用你们，到时候翡翠到了，全交给我儿媳妇设计。咱们俩打一对婆媳款的手镯，再做两套紫翡首饰。要是还有多余的边角料呢，给那两个多余的男人做两对袖扣。原石的钱我付的，我要多一顿。这小气鬼，<笑>折腾了一晚上，终于笑了。看，笑起来多好看呐、啊！哎哎哎，是那边那个老公公求我来的，他说惹你生气了，让我帮他来哄哄你。看在他做了我们一晚上提款机的份上，你就原谅他吧。<笑>按照您的吩咐，我仔细筛查了谢小姐这些年的经历，没什么能够让人当把柄的事情。他太听乔一舟的话了。这个钱，我听他说一句，他肯定有把柄在乔一舟身上。阿媳妇，你跟他一起来跳舞。啊，这个。这个好看吗？两块紫翡，三块帝王绿。儿媳妇，你真是太棒了！这位女士的眼光也太好了。请问她是专业人士吗？我儿媳妇可是世界一流的珠宝设计师。您选的啊，马上就会送回国了。请问需要我们代加工吗？不用你们，到时候翡翠到了，全交给我儿媳妇设计。咱们俩打一对婆媳款的手镯，再做两套紫翡首饰。要是还有多余的边角料呢，给那两个多余的男人做两对袖扣。原石的钱我付的，我要多一顿。这小气鬼，<笑>折腾了一晚上，终于笑了。看，笑起来多好看呐、啊！哎哎哎，是那边那个老光棍求我来的，他说惹你生气了，我帮他来哄哄你。看在他做了我们一晚上提款机的份上，你就原谅他吧。按照您的吩咐，我仔细筛查了谢小姐这些年的经历，没什么能够让人当把柄的事情。他太听乔一舟的话了。这个钱，我听他说一句，他肯定有把柄在乔一舟手上。他肯定有把柄在乔一舟手上。谢小姐唯一的弱点就是她父亲。但是他父亲的医药费这么多年都是我们邵氏在资助。前两天我也去医院看过，没发现他父亲那边有什么异常。他到底在顾虑什么？为什么这么久都不接电话？什么事儿？三天之内必须要偷到邵氏的机密资料，否则我就弄死你父亲。派人盯紧乔一舟和宋亚江。我要知道他们的一举一动。是小骗子说谎作案
。而人呢？少总，怎么了？别墅监控怎么这么少啊？我怎么看不见他了？少总，整间别墅里除了您的卧室没安装摄像头，其他的……下车，快点。我昨天没在这儿睡，穿我衣服，是有什么？还说不喜欢我，想闻我的味道是吧？来，那就好好闻。你里面什么都没穿。说谎的孩子会被拉扯的。月河珠宝展，这可是近些年举起速度最快的奢侈品展商啊！怪不得邵晴云对他志在必得，我一定要把他抢下来。邵晴云没来找我，却找了乔一舟的麻烦，难道他是想借敲打乔一舟来跟我谈条件？小小九，别等了。月河珠宝展的项目已经被我们调试了。乔氏资金不足，不可能拿下月河的钱。如果你说的是那笔合作保证金的话，我已经筹到了，并且现在钱已经打到了月河集团的账上。不然你以为我凭什么代表月河集团拒绝你？两亿八千万。乔一舟，你接了不少钱了，还抵押了不少东西。乔一舟，你就这么有自信，你可以赢我？哎，是已经赢了。我不妨再告诉你，资料是谢清寒帮我投。你暗恋了八年的女人，你始终爱都是我。就算一时发展，他又怎么样？他又不爱你。谢谢你，告诉。谢小姐，谢谢你。是你故意把我同代的项目发给乔一舟的，对吗？你都知道了。是，我早就知道了。我早就告诉过我自己，如果你选择帮他，我就让你回到他身边。我把宋亚江弄走，用邵氏他维系他的孩子。但你选择了我。谢谢你选择我。别客气，别客气，没关系啊，我从来都没有怪过你。你是爱我的，对吗？你爱我。我爱你。从很久很久之前我就爱你，我以为我早就暴露了。帮帮我，赵清源，救救我爸！你帮帮我。你爸？说什么？月河集团涉嫌文物倒卖，那所有资金被冻结，那那我的钱呢？当然是被一同扣下了。而且月河集团在合同里动了手脚，你那笔钱算是定金，根本就拿不回来。一定是谢清寒那个贱人联合邵清源一起来骗我。这对狗男人，我现在就去弄死他们。短佑，这是监护室。乔总，这可是事关人命啊！小点声行不行？那病人家属没钱了，不治了，不是很正常吗？你就随便找个人把顺手续一办，还会有人来找你。你现在把医药费全都给我退回来，像以前要打的卡上。你再去跟邵清云的助理说，现在医药费翻倍了，而且愈缴十年，老规矩，你一锅小。好，好一个你一锅小。邵清云，你怎么来了？我是万万没想到，我的好外甥一边领着我的功劳，一边和医院搞的
，谎报治疗费用从我手中获取。乔哲，真有你的！那还不是你自己没用强人趁虚而入的？那你明明知道谢其然是我女朋友，你还给她吃，你不是明摆着勾引她吗？那我这样做有什么错？八名情人要不是你闯了祸，我被迫去帮你收拾烂摊子，我根本不会让你送她去医院报道。我跟你说过，她是我最喜欢的人，也是你未来的小舅妈。结果你拿了钱领了功劳，还骗我说你跟他两情相悦，逼我退出，冒充我是人图报，让他做了你八年的枪手和奴隶，人渣！那我又没错，你就应该老老实实当个，你就应该是这样。好，我今天就让你回去。下午一点，我公司会议室见。你给谁打电话？我要的不多，只要你跟我结婚，我就把海洋主题的珠宝设计和南市珠宝项目放在上市。乔一周怎么办？乔一周，他就是个没用的二世祖。要不是因为他和你们邵氏有点关系，我能看得上他。清源，自从十二年前在乔一舟母亲的葬礼上见到你，我每天都在想你，即便是在乔一舟的床上，我想的人也是你。乔一舟这种人，我从来都没放在心上，我的心里只有你。你个超级狗！有什么资格在这大放厥词？你说什么？这些图纸里有你当时和谢金涵对峙时谢金涵的作品，也有几张我亲眼看见他画的。这些图纸里的笔锋画法、印笔，都出自一人。三姐，一直以来出奇的那个人是，是你通过乔一舟拿到了谢金涵的。是你拿着他的设计图去参赛获奖。乔氏珠宝设计师 X 是谢金，是你霸占了他的荣誉，欺骗了他整整八年。既然邵总不顾邵氏的死活，那我没什么可说的。等到邵氏集团因为口碑崩坏，接不到订单的时候，邵总再来找我，我就没那么好说话了。想让我去，你也可以。想让我去，你也可以，但我的妻子必须是真正的珠宝设计师。只要你画出一张令我满意的设计，我就娶你。<笑>邵总想要软饭硬吃啊，那我就不奉陪了。宋大设计师藏的可真不深，要不是发现和你，我都要被你们一辈子。你一边笼络着乔一舟，一边和各种富二代搅在一起无耻放荡。乔一舟知道吗？你到底想干什么？你如果不想让我把照片发布出去，就现场画一个珠宝设计图给我。只要令我满意，我就可以把照片全部毁掉，然后再娶你。你还不满意吗？宋老师，我承认，是我抄的谢清寒，但是那是他自己蠢。乔一舟说什么他都信，活该他被骗财骗色，给我当枪使。乔一舟虽然混账，但他没有那么聪明。真正能硬瞒我八年的人，是你，对不对？是你鼓动乔一舟骗谢金涵，然后帮他扫清首尾，骗我的，对不对？对。谁让你爱上谢金涵的？是我先认识你的。你为什么要爱上一个自己资助的大学生啊？我哪儿不如他？对，我跟乔一舟在一起就是为了气你。但是乔一舟自己蠢啊，我说什么他都听。我就是要折磨他，羞辱他，我要把他玩弄于股掌之间，我还要利用他折磨谢清寒，我让你们永远都不能在一起。够了，够了。谢姨，你你怎么可以这样对我？早就受够你了。如果不是为了接近少卿，我会浪费时间跟你在一起啊！苏
所以八年前，你让我贸然邵青云，也不是为了我，是为了阻止邵青云和谢清寒在一起。对，我还要拿走谢清寒的才华，让他一辈子陷在你这种又蠢又臭又烂的泥潭里，你们一起腐烂发臭，永无出头之日。所以，真正资助我上大学、救了我爸爸的人，不是你，是邵清。八年，你利用你对我的恩情，让我给乔氏供稿供了整整八年，不让我出门，不让我上班，不让我交朋友，都只是为了更好的控制我。那你是我的女朋友，你就应该听我的。你如果乖乖听我的，就不会被邵晴云蛊惑，那我们就不会走到这一步。这些还不是怪你。八年来，我曾经非常努力的爱你，你是怎么对我的？现在我终于找到了真正帮我的，刚好，他也是我最爱的，他也是我最爱的。谢清寒，你现在还是我的女朋友？你这样子是出轨！你们，宋小姐，请问刚才您说的是真的吗？这说明在小夫人在世时就勾引过她老公，现在还勾引人家儿子，还在跟她葬礼上勾搭其他男人，你是真的一点道德感都没有吗？陈小姐，现在全网都在骂你，请问你还有什么想要对被欺骗的网友说的吗？全网。是的，宋小姐，刚才各位的对话已经通过三个高清摄像头全程网络直播，你们口中的真相，我相信已经传遍了全网。感谢受设计师的慷慨下，拯救了邵氏，也拯救了我。金、啊、姐，金姐，你还有我。金姐，如各位所见。谢金寒设计师才是真正的爱。之前宋雅静发布的那一整套男士珠宝，也正是谢设计师设计的。准确的来说，是他亲手设计，用来跟我求婚的。我宣布，我答应他的求婚，我们将会很快举行婚礼。医生说了，爸没有什么大碍，随时都有可能醒过来。邵总，他是我爸，您别瞎叫。我好像从来没有对你说过这句话，谢金寒，我爱你，我爱你。八年前，我没有第一时间跟你表白，让乔一舟钻了空子，也因为我的缘故，让乔一舟和宋雅静欺骗了你。我很抱歉，今天我当着爸爸的发誓，我永远不会离开你，我会好好的疼你、爱你、宠你，永远都不会离开你。就这样。啊？所以。你一开始欺负我、玩弄我，都是为了让我跟你清楚真相，然后逃离出来。抱歉，我用了最极端的方式，我愿意接受一切的惩罚。八年，你记得 Alex 不再发表任何作品，好像也是八年前。是八年前。八年前，乔一舟跟我，你们两个两情相悦，要求我退出，因此我就远走国外，失去了所有的创作热情。这枚戒指是我遇到你之后偷偷走的，我没想到有一天我可以亲自给你戴上。谢星汉，你愿意嫁给我？啊！求求你干什么？小青云，你别让国家兄弟我比你不成，你满意了吗？乔一舟，你冷静点，你现在所做的一切都是你求人自取，我没对你做什么。我不管，我现在就比较通知你们害的。我杀了，就杀了你们金一山，我回到我的身边。就杀了你们金一山，我回到我的身边。乔九。不动
，你放开他。要，不，不，我都答应。好，再跳下去我就放开他。好，你把刀放下。别，我爱你。别，别，我还跳不了。别，要，把刀放下。傅子云，我爱你，在你刚才当中我没有关系，在你救不救我也没有关系，我就是爱你。别动！我杀了你！什么？收你个王八蛋！你忘记你死掉的母亲了吗？好了，去，别打了，别打了，都结束了。新郎和新娘是不可以见面的，你不知道吗？从明天开始，我就是少夫人。今晚是我能被叫做新小姐的最后一个晚上。所以，少总爬过我那么多次床偷我的香，现在也轮到我爬一次床，偷一次香了吧？容相君子。